ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങ് തന്നെ സ്ട്രിങ്ങിൽ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റൺ ടൈം ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ടൈമിൽ എങ്ങനെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു റൺ ടൈം ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വാങ്ങിക്കുക അവിടെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും സോ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അതേപോലെ സ്ട്രിങ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ അറി സോ ഇവിടെയും ഞാൻ ഈ റൺ ടൈം ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ അറേസ് തന്നെയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിക്ലെയർ എൻ ആർ എ വിത്ത് സൈസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ എസ് ടി ആർ എന്നാണ് എൻ്റെ സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറയുടെ പേര് സോ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ സാധാരണ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ദി സ്ട്രിങ് ഇതേപോലെ സ്ക്രീനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വാങ്ങിക്കണം സോ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസിലെല്ലാം യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്കാൻ ഓഫ് ആയിരുന്നു ഇവിടെയും വി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം യൂസിങ് എ സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് റൺ ടൈമിൽ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് എസ് യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറയുടെ പേരാണ് കാരണം അറ ഫുള്ളായിട്ട് റീഡ് ക്യാരക്ടർ വൈസ് അല്ല നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിന് മൊത്തത്തിൽ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ആ ക്യാ അറയുടെ നെയിം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആംബ്രസൻ സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ദസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആംബ്രസൻ സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിന് റീഡ് ചെയ്ത് ആ മെമ്മറിയിലോട്ട് റിഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്തു ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ കണ്ടായിരുന്നു എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അറയുടെ പേര് കൊടുക്കുക ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്ട്രിങ് ചോദിക്കും സ്ട്രിങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഗോപു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു അത് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഗോപു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു സോ ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡിന് ഒരു വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ വേഡ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ പല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഗോപു ദർശൻ എന്ന് എഴുതും ദർശൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദർശൻ സ്പേസ് അടിച്ച് ദർശൻ അടിക്കും പക്ഷേ സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പേസ് ബാർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർ ബട്ടൺ അടിച്ചാലും അവിടെ വെച്ച് ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇവിടെ വന്ന് ഗോബ് കഴിഞ്ഞൊരു സ്പേസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അത് അറയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ആകില്ല സോ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഒന്നും കൂടെ റൺ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഗോപു സ്പേസ് ദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് ദർശൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വാല്യൂസിനെ റീഡ് ചെയ്യത്തില്ല സോ
നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് തവണ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒരു പുട്സും ഒരു പുട്ടിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഓഫും കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് തവണ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ റൺ ടൈമിൽ ഇൻഷ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചില മാനിപ്പുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഓരോ ആൽഫബെറ്റ്സും ഓരോ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ അയക്കുന്നത് സോ എന്ത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ഓരോന്നെടുത്ത് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഗോപു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഗോപു ദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എനിക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഫബെറ്റ്സിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഫബെറ്റിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന അറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന അറിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എസ് ടി ആറിലെ സീറോ ഇൻഡെക്സിലിരിക്കുന്ന ആൽഫബെറ്റ് എ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി ആറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു എ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്ത് ആണെങ്കിൽ എ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോയിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആൽഫബെറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സോ ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ സോ നമുക്ക് സി യൂസ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഒരു തവണയെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഈ അടയ്ക്കാത്തുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൽ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ മതി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഓരോ വാല്യൂസും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്തു സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയിനെ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ പാട്ട് മുകളിലായതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ നല്ലാണോ ചെക്ക് ചെയ്യും നല്ലാണ് നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രിങ് തീർന്നു എൻ്റായ എന്നാണ് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ എ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം എ ആണെങ്കിൽ എ ആണോ എ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഈക്വലിറ്റി ആണ് നോട്ട് ഈക്വലിറ്റി എ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എ അല്ലാത്ത സ്ട്രിങ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐയിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വിടണം കാരണം ഇത് ഫോർ ലൂപ്പിന് പകരം നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തത് സോ ഇതെല്ലാം മാനുവലി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആയി ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്തു ഐ സീറോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഐ സീറോ ആണെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നാൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗോപു ദർശൻ എന്നാണ് സ്ട്രിങ് എങ്കിൽ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോയിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ജി ആണ് ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നാൾ ആണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നാൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരും എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ആണോ ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എ ആദ്യത്തെ ആൽഫബെറ്റിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഐ വൺ ആകും എസ് ടി ആർ ഓഫ് വൺ നല്ലാണോ എന്ന് നോക്കും നല്ലാണ് നല്ലല്ലെങ്കിൽ നേരെ വന്ന് എസ് ടി ആർ ഓഫ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ആണോ എന്ന് നോക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൽഫബെറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റൺ ചെയ്യുകയാണ് സോ ആദ്യം സ്ട്രിങ് വാങ്ങിക്ക
ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ എ ഇ ഐ ഒ യു എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് എഴുതാം സോ ഇത് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഈ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഈ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ എനിക്ക് റിവേഴ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം റിവേഴ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എനിക്കറിയാം ലെങ്ത് അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നല്ലാകുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ ഒരു വാ ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ലെങ്ത് ഇനിഷ്യലി സീറോ ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഒന്നും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ടിരിക്കുക ഓരോ തവണയും നള്ളല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ലെങ്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും ലെങ്ത് കിട്ടുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നോക്കുക ആദ്യത്തെ വാല്യൂ നള്ളല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഈ പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ നടന്നുകൊട്ടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നല്ലാകുന്ന വരെയുള്ള എല്ലാ ലെങ്തും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഇസ് എച്ച് ഡി കൊമ ലെങ്ത് എന്ന് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള ഓരോ ആൽഫബെറ്റ് കാണുമ്പോഴും അത് റൺ ഈ ആഡ് ആയാടെ ലെങ്തിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഇത് വൈ ലൂപ്പിനകത്തായിരുന്നു എഴുതേണ്ടത് വൈ ലൂപ്പൺ ചെയ്തു റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സെമി കോമൺ മിസ്സിങ് എങ്കിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കൂടെ റൺ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു ഗോപു ദർശനിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ലെവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എത്ര ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് മൊത്തം പത്ത് ആൽഫബെറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ലെവൻ വരാൻ കാരണം ഈ സ്പേസിനെയും അതൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്കതിന് റിവേഴ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഇനി എനിക്കിപ്പോൾ ലെങ്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ അതായത് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തൊട്ട് എൻ വരെ എൽ ലെങ്ത് വരെയാണ് സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം ലെങ്ത് തൊട്ട് സീറോ വരെയുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളെ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ആദ്യം അയക്കാത്തോട്ട് ഇൻസ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അത് എവിടം വരെ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടീഷൻ സീറോ ആകുന്നത് വരെ പോകണം ഐയിനെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓരോ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ അപ്പം ആദ്യം എസ് ടി ആർ ഓഫ് ലെങ്ത് ലെവൻ ആണെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ലെവനിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ടെന്നിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സിലോട്ടായിരിക്കും സ്ട്രിങ് പ്രിൻ്റ് ആകുന്നത് വീണ്ടും ദർശൻ കൊടുത്തു നോക്കാം റൈറ്റ് ലെസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ വരെ ചെയ്യണം കാരണം സീറോ വൺ ഒരു വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടെ കാണും ചെയ്ത് കാണിക്കാം കാരണം പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വൺ കഴിഞ്ഞ് സീറോ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് സോ സോ അങ്ങനെ എൻ്റർ അടിച്ചു സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം മാം മാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചെഴുതിയാലും മാം തന്നെയാണ് സോ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പാലൻഡ്രോം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ റിവേഴ്സ് തമ്മിൽ സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇതെല്ലാം സം ബേസിക് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സ്ട്രിങ്സിനകത്തുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം സോ സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സിനെ ഓരോന്നിനെ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുള്ള സ്പേസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ യു ക്യാൻ ട്രൈ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ